Jesień, 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 jesień. Kto z Was ma taki syf w samochodzie podczas choroby? Ręka do góry. Cześć z vlogującego samochodu gdzieś w okolicach Nadarzyna tym razem. Się poważnie zastanawiałem, czy by nie zacząć tego odcinka od powiedzenia, a co by było, gdybym dzisiaj nic nie nagrał? No bo zasadniczo to weekend miałem beznadziejny, jestem chory, źle się czuję, jadę do pracy, bo muszę być w pracy po prostu. Ale powinienem w sumie tak przez dwa tygodnie sobie poleżeć w łóżku. Tak to wygląda. No trudno. Chyba nie ma sensu tak się strasznie przejmować. Każdy czasami jest chory, każdy czasami ma gorsze dni, spadki formy i tak dalej. Cały patent polega na tym, żeby, żeby to nie było tak codziennie. W życiu należy zauważać pozytywy. Pozytywem dzisiejszego poranka jest na przykład to, że jest przepiękne światło. Nie jest ciemno w samochodzie, nie muszę używać tej tutaj takiej wiszącej lampy. Miałem słaby weekend, po pierwsze dlatego, że jestem chory i naprawdę bardzo słabo się czuję, ale po drugie też dlatego, że na jednej z grup na Facebooku zamkniętych, na której jestem, się wywiązała bardzo głupia dyskusja. W sensie ja tam napisałem coś, czego kompletnie nikt nie zrozumiał. Ja tam napisałem coś, co jest w sumie trochę w kontrze do takiego ogólno panującego tam entuzjazmu. Kilka osób mi na ten post odpowiedziało i nikt nie zrozumiał tego, o co mi chodziło. I oczywiście według teorii komunikacji prawdopodobnie źle ja ten komunikat skonstruowano, bo jeżeli nikt nie zrozumiał. Ale z drugiej strony wydaje mi się to też symptomatyczne dla takich zamkniętych miejsc. I chyba trochę za bardzo się tym wszystkim przejmuję, w sensie takim, że to jest kolejny dowód na to, że naprawdę... No Facebook to nie jest nic dobrego w moim życiu, serio, bo... Nawet te grupy zamknięte, na których jestem, to jest po prostu... No każda z nich ma jakąś tam swoją charakterystykę i jeżeli, nie daj Boże, się tylko trochę odejdzie od tej charakterystyki, to już jest koniec. Nie ma miejsca na wymianę zdań. No nie ma po prostu. Czyli w moim prywatnym rankingu to niestety, ale to po prostu grupy facebookowe równa się też strata czasu, czyli po prostu przestanę tam zaglądać. Ponieważ raczej w stanie, w jakim jestem dzisiaj, nic mądrego Ci nie powiem, to pokażę Ci, jak wygląda mój zestaw do vlogowania. Do vlogowania z samochodu, proszę bardzo. O, tak wygląda zestaw do vlogowania z samochodu. Jest to aparat zamontowany na takim ramieniu. Proszę bardzo. I ono jest jeszcze tutaj tak dosztukowane, żeby było trochę dłuższe. O. Wciąż jestem chory i nie mam ci nic mądrego do powiedzenia. Na tej grupie ktoś tam napisał, że jeżeli chcesz, żeby klienci do ciebie przychodzili sami, to zacznij tworzyć media i to wystarczy. No więc ja tam zacząłem polemizować z tym, że nie wystarczy, bo na przykład ja od roku tworzę media i klienci sami nie przychodzą. I zostałem troszkę zarzucony takimi opiniami, że to dlatego pewnie, że robię coś źle i dlatego, że jestem za mało cierpliwy i dlatego, że coś tam... Nieważne. Ważne, że to co się powtarzało wielokrotnie to jest to, że na pewno moim problemem jest to, że ja się nie specjalizuję że nie można powiedzieć, że Jerzy Rajków-Krzywicki to jest specjalista od jednej rzeczy. 
No a ja uważam, że to jest mój największy atut, że tak jak Benjamin Franklin i Leonardo da Vinci znam się na wielu rzeczach, w przeciwieństwie do ludzi, którzy dzisiaj specjalizują się jak insekty w jednej rzeczy. Także sorry Batory, ale ja się nie będę specjalizował w jednej rzeczy, bo będąc specjalistą z jednej dziedziny, życie byłoby bardzo, bardzo, bardzo nudne. Dzięki temu, że się nie specjalizuję w jednej rzeczy, tylko znam się na wielu różnych sprawach, to w mojej karierze zawodowej yy, do tej pory zajmowałem się już trzema zupełnie różnymi działkami. I w każdej z tych działek zdobyłem jakieś doświadczenie, w każdej z tych działek mam jakieś sukcesy, mam też jakieś porażki, które mnie wiele nauczyły. Na początku mojej kariery zawodowej zajmowałem się tłumaczeniami. Byłem tłumaczem z języka francuskiego, ustnym i pisemnym. Później jak się rynek na te tłumaczenia zrobił gorszy niż poziom cen za te usługi, które ja akceptowałem, to zacząłem się zajmować czymś innym. Poszedłem pracować jako asystent w kancelarii prawnej. I byłem asystentem. Potem jak się okazało, że moja firma potrzebuje kogoś od projektów, to zacząłem się zajmować projektami. A później okazało się, że te projekty są w dużej mierze informatyczne, więc zacząłem się zajmować projektami informatycznymi. Gdybym jak insekt specjalizował się tylko w jednej rzeczy, to w tym momencie kariery mojej zawodowej, o którym mówię, dalej bym się zajmował tłumaczeniami. Może używając innych narzędzi, może robiąc to trochę inaczej, ale akceptując to, że rynek się robi gorszy, akceptując to, że Google Translate jest coraz lepszy i tak dalej. Dzięki temu, że znam się na wielu rzeczach, Byłem w stanie zrobić po prostu to, co dzisiaj się pięknie nazywa piwotem. Takiego osobistego piwota i się zająć czymś zupełnie innym. Później przez kilka lat byłem dyrektorem do spraw informatyki w firmie, w której się zajmowałem projektami informatycznymi, a teraz od paru lat jestem dyrektorem administracyjnym. Także osobom, które uważają, że robię błąd, że się nie specjalizuję, proponuję, żeby policzyli, w ilu koszykach mam w tej chwili jajka. I ja oczywiście sobie zdaję sprawę z tego, że gdybym się zdecydował na jedną rzecz i bym sobie tą definicję tutaj na czole przykleił i byłoby wiadomo, że Rajkow Krzywicki od 20 lat to jest specjalista od tej jednej rzeczy, którą ma tutaj na daszku przyklejoną, no to wszystkim wokoło byłoby o wiele łatwiej. Wszystkim wokoło, ale nie mnie. A w życiu chodzi o to, żeby nie było wszystkim dookoła łatwiej, tylko żeby tobie było łatwiej. Więc nie, ja będę dalej się zajmował tymi różnymi rzeczami. Przykład Leonarda da Vinci, Benjamina Franklina i całej jeszcze masy różnych innych ludzi pokazuje, że to wcale nie jest tak, że jak nie jesteś insektem wyspecjalizowanym w jednej rzeczy, to znaczy, że nigdy nie odniesiesz sukcesu. Być może ten sukces trochę w dzisiejszych czasach przyjdzie później. No bo dzisiaj ludzie właśnie potrzebują tej naklejki. Bo, bo, bo coraz trudniej jest im zrozumieć złożoność świata. A zresztą powiedziałem o sukcesie. Wróćmy do tego. Sukces to jest coś, co sobie sami definiujemy. Dla mnie sukces to jest mój czas spędzony z moją rodziną. Więc ja już osiągnąłem sukces. I tak jak już kiedyś na tym vlogu mówiłem, jak rozpatruję, czy warto się czymś zająć, czy nie, to zawsze Pierwszym kryterium, które sprawdza, to jest, czy to sprawi, że będę miał więcej czasu w przyszłości dla mojej rodziny. I jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to to robię. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janie! Panie Janie kochany, pan wie kto potem stąpał. Dobra. Na razie zróbmy te, te dwa akordy. Ta te przejściowa taka między przed refrenem. Też możemy z tego skorzystać, ale jeszcze nie wiem gdzie jest w tym miejscu. Takie trochę otwarcie na chwilę i potem znowu się zbijamy. W sensie troszkę otwieramy. No właśnie nie, ty też możesz to, 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 żeby cały czas trzymać jednak, żeby to pulsuje. Jaka dziś jest piękna pogoda. Normalnie wiosna wróciła. Twardy ze mnie 
nie zawodnik. Jak w piątek poczułem, że już zaczynam być chory, teraz mamy środę, dopiero teraz poszedłem do lekarza. No, a lekarz mi wytłumaczył, że w sumie to nie jest tak źle. Że może być źle jeszcze przez kilka dni. No i tam zapisał mi jakieś lekarstwa na wszelki wypadek. No jak widać chrypę mam, no ale... Czasem trzeba trochę pochrypieć, no. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!